गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के दैट आर पैराबोला एलिप्स एंड हैपोबोला ठीक है ये बहुत छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं जो कि ज्योमेट्री में काम आएंगे आपके और ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आएगी आपको ठीक तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे सर्कल तो सर्कल तो ऑलरेडी हम लोग ने कम्प्लीट कर दिया था उसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी सब कर लिए हैं तो हम लोग बात करेंगे अब चलिए बात करते हैं पैराबोला की तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला से तो जनरली जो पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है पैराबोला की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी कर्व के लोकस की अगर बात करें तो कर्व का लोकस एक फिक्स पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होती है मान लीजिए लोकस है कि कोई जेड पॉइंट दिया गया है और कोई एक फिक्स पॉइंट दिया गया है दैट इज अ जेड नॉट इसको मान लेते हैं एस तो फिक्स पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस होती है एक कॉमन लाइन एक स्ट्रेट लाइन से उसी पॉइंट की जो डिस्टेंस पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है इसको हमने ले लिया पी एम मतलब लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पर पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन इज आर इक्वल मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए मतलब इन दोनों के रेशियोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तो अगर देखा जाए तो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू होती है वन ये जनरल होता है क्वारेट जो मेट्रिक में भी आपको यही मिलेगा पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू क्या होती है वन तो अगर हम बात करें इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन तो हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो होगी ए जेड बार प्लस का ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिस वन पॉइंट आपको मालूम है फिक्स पॉइंट एस जेड नॉट है ओके पी जेड दिया गया तो अगर बात की जाए कि पी एस को क्या लिखेंगे तो पी एस का मतलब ये होगा कि जेड माइनस जेड नॉट इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू लाइन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी डिवाइड बाई टू मॉड ए इन मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस होनी चाहिए क्योंकि तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मला था स्ट्रेट लाइन में किस पॉइंट से जेड से दिया हुआ है और ये है जेड माइनस जेड नॉट ये डिस्टेंस फॉर्मला ये इसके बीच की डिस्टेंस ठीक है बात समझ में आ रही है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी बात समझ में आ रही है आपको बहुत सिंपल सा पी एस अपॉन पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए और देन आपको कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अपने वर्क कर लिया सिंपल है बात समझ में आ गई है तो चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसी की जनरल इक्वेशन बात करेंगे इलिप्स के लिए हम्म तो हम इसे इरेज कर लेते हैं अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए ठीक है पैराबोला की डेफिनेशन क्या हो गई पैराबोला की डेफिनेशन लोकस ऑफ पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन ऑलवेज सेम इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन को क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ठीक है चलिए तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल एलिप्स के बारे में तो बात करते हैं हम लोग एलिप्स की एलिप्स अब एलिप्स क्या होता है एलिप्स के बारे में बात करनी है तो एलिप्स अगर क्वारेट ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे इसे तो एलिप्स जो होता है उसकी इक्वेशन कुछ उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं ठीक है और इसकी जो इक्वेशन थी ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इन अडेट ज्योमेट्री तो इसका रफली व्यू देखना हमें तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है ए कमा जीरो ये माइनस ए कमा जीरो ये पॉइंट होता है जीरो कमा बी एंड दिस पॉइंट इज जीरो कमा माइनस बी दिस इज ओरिजिन ठीक है यहाँ पॉइंट्स जो ड्रॉ करते हैं हम लोग एस टैस एंड एस दैट इज ए ई कमा जीरो होता है एंड दिस इज माइनस ए ई कमा जीरो होता है ओके 
हाँ अब बात करते हैं कि इसकी जो इक्वेशन जो फॉर्म होती है उसके बारे में तो अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे पी दिया गया है पी से एस तक की डिस्टेंस और पी से एस टैस तक की डिस्टेंस पी टू एस टैस पी टू एस टैस प्लस पी टू एस इज इक्वल टू होता है टू ए इज इक्वल टू क्या होता है टू ए होता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मतलब अगर इसी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट किया जाए तो पी पॉइंट क्या हो सकता है पी पॉइंट हो सकता है जेड एनी पॉइंट एस को हमने ले लिया जेड वन एस टैस हो गया जेड टू ये बात समझ में आ रही है मीन्स पी टू एस टैस तक की डिस्टेंस तो पी टू एस टैस तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो जेड से जेड वन जेड से जेड वन की डिस्टेंस ओके प्लस जेड टू जेड जेड से जेड टू तक की डिस्टेंस ये वैल्यू इक्वल किसकी होनी चाहिए ये वैल्यू होनी चाहिए टू ए ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए टू ए के इक्वल होनी चाहिए लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें एक कंडीशन लगती है यहाँ पे बात होती है जेड वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस की तो ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जेड वन माइनस जेड टू जेड वन माइनस जेड टू इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा लेस होगी ये वैल्यू देखिए ये वैल्यू जेड वन से जेड टू के बीच की डिस्टेंस वाई हमेशा लेस होगी टू ए से जेड वन माइनस जेड टू के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए हमेशा लेस देन टू ए होनी चाहिए बात समझ में आ रही है क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा जेड वन से जेड टू के बीच की जो डिस्टेंस है वो टू ए से लेस है तो ये मेनली फंक्शन वर्क करते हैं इलिप्स के लिए तो आपको ये याद रहेगा इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे ठीक है तो ये बात हो गई इलिप्स के बारे में तो इलिप्स के कंडीशन के बारे में बात हो गई है अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पे इलिप्स के कुछ बेसिक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में ई जो डिफाइंड होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है ये क्या होता है ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ठीक है यहाँ पे एक रिलेशन और होता है बी स्क्वायर छोटा होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप ठीक है ये बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जो कि कॉर्डिन जोमेटिव आप लोग ऑलरेडी पढ़े होते हो तो इसको हम लोग बाद अप्लाई करेंगे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक है तो ये फिगर आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसे क्योंकि तो अब हम बात करेंगे अब हैप ओला के बारे में ठीक है ओके चलिए तो बात करेंगे अब हैप ओला स्टार्ट करें ओके नेक्स्ट हाइपो बोला हाइपो बोला की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन होती है ठीक है और यहां पे जो कंडीशन होती है हाइपो बोला की जो फिगर के बारे में बात होगी वो फिगर कुछ ऐसा होगा हाइपो बोला का ये वाई हो गया ये एक्स हो गया ये पॉइंट फिर से वही ए का मजीद होता है बिल्कुल सेम जैसा इलिप्स का होता है माइनस ए का मजीद होता है देर आर फोकस ए ई का मजीद एंड माइनस ए ई का मजीद ये फोकस होते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे जो हाइपोबल की जो कंडीशन होती है दैट इज अगर एक कोई पॉइंट हमने पी एज्यूम कर लिया तो पी से एस तक की डिस्टेंस दिस वन एस एंड पी टू एस टेस तक की डिस्टेंस P2 S एंड P2 S टू एस टेस्ट तक की डिस्टेंस या डिफरेंस डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है P2 S एस तक की डिस्टेंस माइनस P2 S टू एस टेस्ट एस टेस तक की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस हमेशा टू ए के इक्वल होता है टू ए के इक्वल होता है ठीक है किसके इक्वल होता है टू ए अब एक चीज और समझनी है हमें यहाँ पे कि ये जो टू ए की जो डिस्टेंस है वो एस एस टेस्ट से छोटी होनी चाहिए मीन्स यहाँ पे एस एस टेस से एस एस टेस्ट ग्रेटर होगा टू ए से एस एस टेस्ट क्या होगा ग्रेटर होगा टू ए से बस समझ में आ रही चलिए तो इसी को अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पी को हमने मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एस को मान लिया जेड वन और एस टेस्ट को मान लिया जेड टू ठीक है मीन्स अगर देखा जाए कि z से z1 तक की डिस्टेंस z माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू ये डिफरेंस की वैल्यू अगर 2a है 
तो z माइनस जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू हमेशा टू ए से बड़ी होगी ओके बस ना जी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस टू ए से बड़ी होनी चाहिए ओके चलिए तो यहाँ तक की बात होगी ये ज्योमेट्रिक आप मेनली यही सब पार्ट्स होते हैं आपके स्टेट लाइन के बारे में बात हो चुकी है सर्कल के बारे में बात हो गई पैरा वाला एलिप्स एंड हाइपर वाला ठीक तो अब बात करेंगे हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के बारे में क्लियर चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में अब क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ पॉइंट जेड इन कॉम्प्लेक्स लेन सेटिस्फाइंग बॉथ द इक्वेशन दिस एंड दिस इसका मतलब ये है कि हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है कि दोनों ही पॉइंट कर्व को दोनों को ही वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये आपको z माइनस फोर माइनस एट आयोटा इज इक्वल टू रूट दिया हुआ है मीन्स ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और सर्कल का मतलब ये हो गया कि अगर ये सर्कल है तो इसका जो सेंटर होगा सेंटर होना चाहिए फोर कॉमा एट बात समझ आ रही फोर कॉमा एट बिकॉज ऑफ आपको याद होना चाहिए जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू थी आर जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू क्या थी आर थी जेड नॉट की वैल्यू फोर एंड एट हो गई और इसके रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस जो होगा वो होगा रूट टेन रेडियस की क्या होगी रूट टेन होगी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर मान लीजिए इसे हम z माइनस का z1 वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू लिखें टू ए तो ये इसको कंपेयर किया जा सकता है बात समझ में आ रही इसको कंपेयर किया जा सकता है मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो z1 की जो वैल्यू है वो है थ्री कॉमा फाइव एंड जेड की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो वैल्यू आनी चाहिए फाइव एंड इलेवन एंड टू ए की वैल्यू होनी चाहिए फोर रूट फाइव टू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए फोर रूट फाइव अच्छा ये जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी इलिप्स की लेकिन लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जेड वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस कितनी तो जेड वन माइनस जेड टू इसको चेक किया जाए जेड वन से जेड टू के बीच की डिस्टेंस तो अगर आप देखें यहाँ पे तो फाइव माइनस का थ्री टू होगा टू का स्क्वायर फोर प्लस इलेवन माइनस का फाइव सिक्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स इन रूट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी मतलब वैल्यू होगी रूट फोर्टी और रूट फोर्टी जो होता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर देखा जाए तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए रूट फोर्टी की वैल्यू रूट फोर्टी की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होगा टू रूट टेन होगा क्या होगा टू रूट टेन होगा अच्छा इसी को अगर देखा जाए कि टू ए की वैल्यू कितनी इस टू ए को अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू अगर फोर को अंदर भेजेंगे तो सिक्सटीन फाइव जा एट्टी हो जाएगा कितना हो जाएगा एट्टी हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी है रूट फोर्टी मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ी है मीन्स टू ए ग्रेटर देन जेड वन माइनस जेड टू मतलब ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिप्स है क्लियर क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो इस कंडीशन को होल्ड होना चाहिए तभी तो वो एलिप्स होता है तो ये हो गया एलिप्स अच्छा अगर ये एलिप्स हो गया तो बात ये हो रही थी कि जेड और जेड टू थे क्या उस फिगर के अंदर भी हमने बताया था जेड और जेड टू क्या थे उसके फोकस थे जेड और जेड टू क्या होते हैं फोकस होते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि अगर हम इसका ज्योमेट्री एप्लीकेशन देख लें तो ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी देखते हैं x एंड y के बारे में ठीक है हम बात करेंगे थ्री फाइव और फाइव इलेवन ये इसके फोकस है तो अगर हम पॉइंट को प्लॉट करें ये थ्री फाइव यहाँ कहीं हो गया थ्री फाइव एंड फाइव इलेवन तो फाइव इलेवन को हमने यहाँ कहीं प्लॉट कर लिया ठीक है इलिप्स जो होगी वो इसी लाइन पर होनी चाहिए तो इलिप्स हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दी इलिप्स ड्रॉ हो गई ठीक है अच्छा इसका सेंटर पॉइंट बताएगा कोई फाइव थ्री एट एट बाई टू फोर हो जाएगा और फाइव इलेवन सिक्सटीन और डिवाइड बाई टू एट मतलब ये सेंटर पॉइंट फोर एट अच्छा ये फोर एट कहीं दिखा था मुझे फोर एट कहाँ दिखा था फोर एट हमें यहाँ दिखा था मतलब सेंटर ऑफ सर्कल दिखा था 
ठीक है और एक चीज और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस टू ए दी गई दैट इज रूट ए टी दी गई है ये सब चीजें ध्यान रखनी है अच्छा ये सेंटर है इसकी रेडियस क्या है रूट टेन है रेडियस क्या है रूट टेन अगर रूट टेन है तो सर्कल कैसी बन सकती है हमें ये सोचना है तो सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए रूट टेन की वैल्यू कम है तो यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये सर्कल कैसा बनेगा फोर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी वैल्यू भाई फोर माइनस फाइव वन हो जाएगा और इलेवन माइनस एट थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन मतलब रूट टेन मीन्स इसके फोकस से होके जाएगी इसके फोकस से होके जाएगा सर्कल तो सर्कल कुछ इस टाइप से अगर हम एक इमेजिनेशन करें कि एक सर्कल इस टाइप का हो सकता है या इसी से होते हुए ये कुछ टच करता हुआ जा सकता है या हो सकता है ये इसे कट करता हुआ जा सकता है लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पर किसकी हाइट कितनी है और इसकी हाइट होती है बी एलिप्स की हाइट क्या होती है बी होती है ठीक है तो मुद्दा ये है यहाँ पे कि हम लोग बी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें बी कैसे फाइंड आउट करें तो बी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है ए दिया हुआ है जेड वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस दी हुई है जो तो जेड वन माइनस जेड टू यहाँ पे जेड वन माइनस जेड टू इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज अ ट्वाइज ए ई दैट इज अ फोकस अगर ट्वाइज ए ई की वैल्यू जो दी गई है वो टू रू टेन दी गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ई इज इक्वल टू है रूट टेन ए इज इक्वल टू क्या है रूट टेन दिया हुआ है अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी गई है वो फोर रूट फाइव दी गई तो ए का मतलब ये हो गया टू रूट फाइव ए की वैल्यू क्या होगी टू रूट फाइव मीन्स ए की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी रूट टेन अपॉन टू रूट फाइव टू रूट फाइव अगर टू का अंदर भेजेंगे तो रूट ट्वेंटी रूट ट्वेंटी का मतलब हो गया वन बाई टू रूट ट्वेंटी मतलब वन बाई रूट टू आएगा ठीक है बात समझ में आ रही है इस ए की वैल्यू आ गई अगर ए की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियस सी बात है आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो ए की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है ए की वैल्यू तो मालूम है मुझे इसका मतलब है कि बी की जो वैल्यू है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो है हमारे पास रूट फोर्टी मतलब फोर्टी क्या है फोर्टी है बात समझ आ रही है नहीं ए स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ पे फोर्थ सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी फोर्थ फाइव ट्वेंटी ठीक है वन माइनस ई स्क्वायर का मतलब हो गया वन बाई टू कैंसिल किया गया वन बाई टू हो गया मतलब बी स्क्वायर वैल्यू होगी टेन मीन्स बी की जो वैल्यू आ गई वो रूट टेन आ गई और ये जो वैल्यू है ये रूट टेन जो है वो रेडियस के इक्वल है रूट टेन क्या है रेडियस के इक्वल है इसका मतलब जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसा जाएगा इसको टच करता हुआ जाएगा सर्कल इसको टच करता हुआ जाएगा बात समझ आ रही है तो एलिप्स को ये टच करता हुआ जाएगा अगर ये टच करता हुआ जाएगा तो इसके कॉमन पॉइंट कितने होंगे कॉमन पॉइंट टू होंगे कॉमन पॉइंट कितने होंगे टू होंगे इसका मतलब द नंबर ऑफ पॉइंट्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर टू तो कॉमन पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स होंगे टू ये हमारा आंसर होगा बात समझ में आ गई चलिए तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे हमने इलिप्स के बारे में सारी डिटेल बात की है ठीक है इलिप्स के बारे में डिटेल बात की कि जेड वन जेड टू के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है ठीक है ये जो डिस्टेंस होती है वो मेजर एक्सिस होती है ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने एक रिलेशन का भी यूज़ कर लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ठीक है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आपको एडवांस लेवल में ही मिलते हैं और ये इंटीजर टाइप की जैसे प्रॉब्लम हो जाती है क्लियर हो गया है ठीक है तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग ये एक पैसेज टाइप का प्रॉब्लम है ठीक है तो पैसेज टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन दिया हुआ थ्री सेट्स दिए हुए ए बी सी विथ थ्री सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड विदो आपके पास कंडीशन दे रखिए एक सेट ए की कंडीशन दी हुई है सेट बी की कंडीशन और सेट सी की कंडीशन है अब उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन के बारे में बात करनी है ठीक है तो पहली बात तो जब भी पैसेज टाइप की प्रॉब्लम होती हैं और उसके ऊपर बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन होते हैं तो हमें करना क्या होगा हम सभी सेट्स को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं ठीक है सॉल्व करके बाद करने के बाद क्या होता है कॉमन फिगर आ जाता है 
अगर हम इन सबको सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिलना चाहिए कॉमन फिगर क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये बोला गया कि भैया आप इसको कॉमन फिगर निकालो इसे क्या निकालना है कॉमन फिगर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब उसके इंटरसेक्शन के पार्ट के बारे में बात हो रही है और सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है सेकेंड ऑप्शन भी आपका इसी टाइप का है सेकेंड क्वेश्चन भी मीन्स हमें क्या करना है कि हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करना है और उसके बाद डिस्कस कर मतलब सॉल्व करने के बाद उसका आंसर निकालना है तो इस पर फोकस करना है हमें तो हम बात करेंगे हर एक सेट्स के बारे में कि वो सेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो बात करेंगे हम पहले एक सेट ए के बारे में तो ए के सेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिया गया है जेड जेड पार्ट मॉड जेड प्लस वन विच इज लेस इक्वल टू टू टाइम्स प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड तो सिंपली अगर जेड की वैल्यू मालूम है आपको कि जेड अगर मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई है जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है जेड क्या हो गया एक्स प्लस आई वाई तो जेड प्लस वन का मतलब क्या है जेड प्लस वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये होगा एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई इसका मैग्नीट्यूड विच इज लेस इक्वल टू टू टाइम्स प्लस रियल पार्ट का मतलब हो गया एक्स ठीक है रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया एक्स हो गया अच्छा एक्स प्लस वन अगर देखा जाए तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये दिस वन इज क्या जाना चाहिए x प्लस वन का स्क्वायर होना चाहिए और प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू लेस इक्वल टू होना चाहिए टू प्लस एक्स ना स्क्वायरिंग बहुत सेट किया जा सकता है तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है प्लस का टू एक्स हो सकता है प्लस का वन हो सकता है प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर किया फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है और इसे ट्रांसफर कर सकते हैं मीन्स यहाँ पे कंडीशन आ गई वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू फोर मतलब यहाँ पे टू एक्स हो गया और प्लस का थ्री हो गया ठीक है मतलब ये जो इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है वो क्या दिखाई पैरा बोला दिया है पैरा बोला दिया है तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर पैरा बोला कैसा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू लेस इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ठीक है ये केस तो क्लियर हो सकता है मतलब इसका जो वर्ट होगा वाई स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू कॉमन दिया तो एक्स प्लस का थ्री बाई टू हो जाएगा इसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए माइनस का थ्री बाई टू एंड जीरो होना चाहिए और वाई स्क्वायर लेस का पार्ट है मतलब इनर पार्ट होगा ठीक है पहला बोला का इनर पार्ट होगा जिसका वर्टेक्स क्या है माइनस थ्री बाई टू एंड जीरो पर इतनी बात क्लियर सॉरी तो यहां पे सेट ए के बारे में बात हो चुकी है दैट इज डिफाइंड जब पैरा बोला ठीक है इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से बात करेंगे हम लोग बेट सेट बी की बी जो सेट दिया गया है वहां पे एक चीज देखिए ध्यान से कि यहाँ पे दिया गया मॉड जेड माइनस वन विच इज ग्रेटर इक्वल टू वन ठीक है ये तो बहुत सिंपल सा केस है कि आपको मालूम है कि सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है जिसका सेंटर क्या है सेंटर है वन कॉमा जीरो एंड रेडियस जो है वो वन है और ग्रेटर वन है इसका मतलब उस सर्कल का आउटर पार्ट उस सर्कल का आउटर पार्ट ये बड़ी बात समझ में आ गई थर्ड सेट के बारे में बात करते हैं कि ये कंडीशन क्या शो करता है सी कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है जेड माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जेड प्लस वन ठीक है जेड माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जेड प्लस वन अच्छा इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं ये एक एंग लाइन बाय सेक्टर की इक्वेशन होती थी लेकिन यहाँ पे सन क्या है ग्रेटर क्या है तो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो जेड है जेड क्या है जेड की डिस्टेंस वन से और माइनस से तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है वन से डिस्टेंस जो है वो माइनस वन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है ठीक है माइनस वन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो मतलब ये जो माइनस वन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस होगी देखा जाए कि माइनस की जो डिस्टेंस है वो लेस है मतलब ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए मतलब जेड कहीं यहाँ होना चाहिए ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए और ये डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड होगा वो ओरिजिन से लेफ्ट होगा ओरिजिन से लेफ्ट होगा बात समझ में आ रही है ठीक है अच्छा इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं आपको ये पता है कि जो जेड की जो वैल्यू होती है जो जेड की वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई होती है अगर इस टाइप से देखा जाए तो एक्स प्लस आई वाई माइनस का वन मतलब ये हो गया एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड विच इज ग्रेटर इक्वल टू अगर हम इसे देखें तो एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई चलिए तो हम इसका अगर स्क्वायर कर ले और स्क्वायर करने के बाद 
काम करते हैं तो इसका स्क्वायर किया जाता है ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एक्स होगा प्लस का वाई स्क्वायर होना चाहिए विच इज ग्रेटर इक्वल टू यहाँ देखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं वन भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अगर हम देखें तो इसे ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये फोर एक्स हो जाएगा मतलब हो गया एक्स लेस इक्वल टू जीरो ये तो बात की थी अभी हम लोगों ने ठीक है मतलब एक्स क्या हो गया लेस इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है तो मतलब हम लोग तीनों सेट के बारे में बात कर ली ये थ्री सेट्स जो थे वो सब एक पैदा बदा रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है और तीसरा जो है वो इमेजरी पार्ट मतलब निगेटिव रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर है निगेटिव रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब अगर हम इसका कॉमन पार्ट बनाने की कोशिश करें क्या बनाना है मुझे कॉमन पार्ट बनाना है तो इसके कॉमन पार्ट के लिए बात करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं हम इसे इरेज कर लेते हैं ठीक है ये बात तो तुम्हें समझ में आएगी होगी कि कैसे काम करना है ठीक है तो इसे हम इरेज करने जा रहे हैं तो पहले आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए देन इरेज करते हैं ठीक है चलिए तो इरेज करते हैं सारे सच समझ में आ गए हैं चलिए हमने केवल पैदा बोला वाले पार्ट को इरेज किया है और इसके फिगर के बारे में बात कर लेते हैं इसका फिगर कैसा ठीक वॉटेक्स ऑफ पैदा बोला जो था वो था माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो और वाई में स्क्वायर था इसलिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगी ये पैदा बोला होगा ठीक है बात ये थी कि वाई स्क्वायर जो था वो लेस इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री बाई टू था लेस पार्ट है मतलब हमें इनर पार्ट के बारे में बात करनी है किसके बारे में बात करनी है इनर पार्ट के बारे में बात करनी नेक्स्ट बात करते हैं कि जेट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसकी बात करते हैं उसका सेंटर है वन कॉमा जीरो पर सेंटर वन कॉमा जीरो रेडियस क्या है वन है तो आप बेसिक बात है वो ओरिजिन से पास करेगा तो सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगी ठीक है इसका इनर पार्ट चाहिए मुझे और इसका आउटर पार्ट चाहिए मतलब ये हिस्सा ठीक है थर्ड के बारे में बात की गई है कि x जो होना चाहिए वो लेस देन जीरो होना चाहिए x लेस देन जीरो मतलब x लेस देन जीरो मतलब ये होना चाहिए बात समझ में आ रही मतलब हम इस पैराबोला के अंदर इस सर्कल के बाहर और इस लाइन के भी अंदर मतलब ये हिस्सा दिखेगा आपको बात समझ में आ गई तो मतलब सीधा सा है कि हमारा जो पैराबोला लाइन और सर्कल का ये आउटर पार्ट मतलब पैराबोला का इनर पार्ट लाइन के लेफ्ट और सर्कल के बाहर मतलब ये हिस्सा जो होगा वो कॉमन होगा ओके क्लियर ठीक अब हमें इसके बारे में और डिटेल में बात करनी है अब बात करनी है कि इसके सोल्यूशन के बारे में इनके क्वेश्चन के सोल्यूशन क्या हैं चल तो बात ये हो रही है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इन द रीजन दिस इसके बीच में इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए कॉमन पॉइंट्स तो अच्छा एक चीज बताइए ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे पास जो पैरा बोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री बाई टू है अच्छा मुझे ये बताएंगे कि अगर यहाँ पे इस लाइट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वाई कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए रूट थ्री होना चाहिए तो ये पॉइंट होगा जीरो कामा रूट थ्री एंड दिस पॉइंट इज जीरो एंड माइनस रूट थ्री ये एंड पॉइंट होंगे ठीक है ये बात समझ में जीरो कामा रूट थ्री अच्छा एक चीज सोचते हैं ये जो इंटीग्रल पॉइंट कॉमन ही है तो मतलब जीरो जीरो आएगा एक कॉमन पॉइंट दूसरा हमें लगता है कि रूट थ्री दिया है तो यहाँ पे वन कामा वन हो सकता है सॉरी जीरो कामा वन हो सकता है तीसरा अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते क्लियर देखने के लिए इसके बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं पहला जीरो जीरो दूसरा अगर देखा जाए तो जीरो वन हो सकता है ऐसे ही जीरो माइनस वन हो सकता है थर्ड अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा माइनस वन कमा वन नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस वन कमा जीरो हो सकता है सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन हो सकता है मतलब देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये पॉइंट्स कितने होंगे सिक्स होंगे मीन्स फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए सिक्स कॉमन पॉइंट्स कितने होने चाहिए सिक्स होने चाहिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है जैसे कि माइनस वन कमा वन अगर है ठीक है 
ये इसके अंदर आता है या बाहर आता है तो आप इसको बहुत सिंपली चेक कर सकते हो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स या टू एक्स प्लस थ्री दिया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है अगर आप देखें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस थ्री हमेशा क्या होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए इन के लिए किसके लिए इन के लिए तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस और वन तो वन का स्क्वायर यहाँ पर वन हो गया और यहाँ पर अगर देखें तो प्लस टू हो जाएगा माइनस थ्री विच इज लेस मतलब ये जो पॉइंट लाइक करना चाहिए था वो पॉइंट लाइक करना चाहिए था ऑन द पैदा बोला कहाँ लाइक करना चाहिए था ऑन द पैदा बोला मतलब हमारे पास टोटल अभी कितने पॉइंट्स होंगे सिक्स पॉइंट्स होंगे कितने पॉइंट्स होंगे सिक्स पॉइंट्स होंगे क्योंकि लेस देन तो जीरो नहीं आया लेकिन इक्वल टू जीरो आ गया किसके कल आ गया इक्वल जीरो आ गया इक्वल जीरो मतलब ऑन द पैदा बोला है ठीक है तो ये बात समझ में आ गई तो ये पॉइंट जो लाइक कर रहे हैं वो ऑन द पहला वाला लाइक कर रहे हैं तो मतलब यहां पे हमारे पास कॉमन पॉइंट्स कितने आ गए सिक्स आ गए कितने कॉमन पॉइंट्स हैं सिक्स है क्लियर चलिए तो यहां तक की बात हो गई नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसका मतलब सीधा सा कि हमें पहला वाला के एरिया फाइंड आउट करनी है ये तो है दिस वन एरिया तो एरिया के लिए आपको पता है कि वाई की जो वैल्यू है इंटीग्रेट करें एरिया टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है माइनस थ्री बाई टू टू जीरो इन रूट टू एक्स प्लस थ्री दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरा बोला चलिए तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लेते तो ये टू टाइम्स हो जाएगा ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री ठीक है और इसकी जो लिमिट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी माइनस थ्री बाई टू से जीरो तक तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ये यह हो गया फोर बाई थ्री जीरो पुट किया तो ये वैल्यू जीरो होगी तो ये हो गया थ्री थ्री टाइम्स थ्री बाई टू ठीक है माइनस जब माइनस थ्री बाई टू पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई मींस अगर देखा जाए तो ये हो गया फोर टाइम्स डिवाइड बाई थ्री और थ्री रूट थ्री बाई टू का मतलब हो गया थ्री टाइम्स थ्री रूट थ्री थ्री से थ्री कैंसिल हो गया वैल्यू आ गई ठीक है बेटा हमारा आंसर क्या आ गया फोर रूट थ्री चलिए ठीक है तो देखते हैं फोर रूट थ्री या ऑप्शन तो है नहीं ठीक है एक काम करते हैं देखते हैं कुछ गड़बड़ हो गई हाँ यहाँ पे अच्छा इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो डिवाइड में टू भी तो आएगा इसका टू एक्स का कॉपी से टू भी आएगा डिवाइड में इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो वन बाई आनी चाहिए थी और इसका मतलब ये वन बाई टू तो टू से टू कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी टू रूट थ्री आएगी क्लियर है मतलब यहाँ पर क्या हो गया था एक्सर जो कॉफिशियंट था उन्होंने डिवाइड में नहीं लिया था ठीक है तो ये आंसर हो गया तो हमने बात कर ली एरिया के बारे में तो एरिया इज गिवन बाय ऑफ द रीजन दोनों कंप्लीट हो गए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रियल पार्ट ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अब एक चीज सोचते हैं इस जो कर्व के बारे में बात करते हैं तो इस कर्व का जो मैक्सिमम रियल वैल्यू अगर बात की जाए रियल पार्ट के बारे में बात की गई है किसके बारे में बात की गई रियल पार्ट के बारे में तो अच्छा इसका रियल पार्ट जो लाइक करेगा वो लाइक करेगा कहां पर रियल पार्ट जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कहां पर होगा वन डिग्री पे होगा अगर ये वन डिग्री पे है तो वन डिग्री पर ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के केस में रियल पार्ट उस नंबर की क्या होगी तो उस नंबर क्या होगा बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई जो रियल पार्ट है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसका उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है पाई है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्यूड की वैल्यू क्या है पाई है और पाई के केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड डिफाइंड हो रहा है वो हो रहा है माइनस का थ्री बाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिफाइंड हो रहा है माइनस का थ्री बाई टू हो रहा है अगर ये माइनस थ्री बाई टू हो रहा है तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस का थ्री बाई टू होना चाहिए ठीक है मीन्स हमें क्या करना है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखना है इस कर्व का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए पाई होगा बात समझ में आइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाई होगा इसका तो इसका रियल पार्ट माइनस का थ्री बाई टू इसका मतलब इसका आंसर ये हमारा सही हो जाता है ठीक है तो हम लोग देखा दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और दोनों क्वेश्चन में सभी टाइप के मतलब कंडीशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली है मतलब उसी में पैरा वाला भी इंक्लूड हो गया है 
सर्कल भी इंक्लूड हुआ है इससे पहले जो क्वेश्चन हमने इलिप्स के बारे में बात कर ली है ठीक है देन ये कंडीशन एक स्टेट लाइन की कंडीशन हो गई है तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पार्ट्स हो गए इसके आपको समझ में आ रहा है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको टैकल करनी है और ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपका इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा ठीक है अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक है क्योंकि वो भी ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है तो हमें बात 